Professor Azizur Rahman. It's an honor to be here today. And uh, Zaman Sheikh Sahib and Munir Azhar Sahib and the stars of medicine, stars of medicine over here. So I'm really honored. And uh, I hope I can, but I think there is will, there is way. This uh, journey uh, is very long. When I was a graduate from FGC, I went to the county of residency and I went to Cleveland to rheumatology fellowship. And after that, I came back. So in the beginning of my journey, I was Professor Javed Akram. And in the end, I was Javed Akram. Because when I came back, I knew that I was a rheumatologist. Can you hear me? Do you understand? So I didn't know anyone. So, but yes, the situation was that there were 10 rheumatologists and all the people where are they going to get rid of the orthopedic surgeons? So I want, and it's a dream, and I think everybody should have a dream, that this role physicians have to take. Patients should go to them. They are the backbone of our country. So there are some problems, but there are also some problems, some problems, some problems, some problems. So, who will you say? If anyone doesn't come, I'm happy to share with you. Because I have said that Munir Niazi Sahib said that Punjabi is not my language. But there are some people who are okay, 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 some people who are okay. So, Pakistan has come and said this. But I am... Uh, you know, indebted to uh, PSIM for starting and being the flag barrier of this um, uh, uh, field, of, uh, inviting subspecialists and learning, and because we cannot be uh, master of all, and I think physicians, mashallah, of the caliber here are uh, the backbone of our society, uh, which is internal medicine. So, this is more than anything else, and this is very interesting, that uh, musculoskeletal disorders are second to mental and behavioral disorders for proportion of years lived with disability. So, you can see that the so, psychiatrist or rheumatology or musculoskeletal disorders top the list. So, we have to gear up when every third person has musculoskeletal pain and the way we are going, we are going to land in big trouble if we don't know medicine. So, uh, my father was a physician and I thought he knew everything. But now science is so advanced that I think, I have patients and say, tell me about diabetes, which diabetes is medicine? Tell me about hypertension, I say no. Because now I have so much new, so I won't be able to handle it and we should refer patients back to the physician. So this is my learning objectives. And we all know this. If we will do this and think it, I am sure our patients will get the best treatment. Uh, so I'm going to start with a case. Very interesting. Uh, this uh, young female, uh, she was a lecturer in the college. Uh, she started having pain in the back, uh, heels, all over the body, unable to sleep due to discomfort, it was interfering with her work so much that she was hurting all over, okay, she lost her job. She's seen several doctors. It, it is a familiar scenario. If a person comes and says, I have a pain in my back, then it's a label of psychiatry. So, it's a lot of x-ray, lab tests, and uric acid. Uric acid is what is the work of a pre-menopausal female. Never order uric acid for people who are not menopausal. It creates a lot of problems. 17 year old has uh, joint pains, so she gets uric acid, and if she gets more than that, then she starts treatment. Shuru ho jati. So let's not do that. So she did everything possible, but you know, million dollar work up ke baad, she was still hurting. <coughs> so finally she visits a rheumatologist. <coughs> What, 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 how did the rheumatologist uh, guess, uh, diagnose it? Yeah, they can. Uncle had psoriasis. 
एग्जामिनेशन में कुछ भी नहीं था मुझे पानी दे था और एक्सरे भी नॉर्मल था और सियात की भी हाई थी सो आई डोंट नो आई डोंट वॉन्ट टू आस्क यू आंसर पर क्या ख्याल है क्या होगा इसको सो फाइनली एन एम आर आई ऑफ द एस आई जॉइंट फर्स्ट डन और अगर आप इसको गौर से देखें डू यू सी दिस बोन मैरो ऑन द एम आर आई ऑन एस आई जॉइंट हर एक एम आर आई नहीं कर सकते यू हैव टू गो विद हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन सो वट डज दिस पेशेंट हैव ही हैज शी हैज मंडलो आर्थ्रोपैथी पहले जब हम स्कूल कॉलेज जा रहे थे तो एक ही चीज थी विच वॉज एंकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटल इट्स नो लॉन्गर लाइक दैट सो ग्रुप ऑफ ओवरलैपिंग डिजीजेज लाइक एक्जियल स्पॉन्डलो आर्थोपैथी सोराइटिक आर्थराइटिस आर्थराइटिस एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी बाल डिजीज डॉक्टर आफ्ताब मौसम यहाँ पे बैठे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में जस्ट बी हैविंग बी हर्टिंग बिकॉज ऑफ दिस किस वजह से कोलाइटस क्रोन्स and similarly this overlapping of the whole scenario we don't call it spondylitis anymore we call it spondyloarthropathy ab agar ab agar jute bhi pehne hai jurabe bhi pehni hai aur aapne pick up nahi kiya ke ye enthesiitis hai ke least in the nights of the heels a digit which is sausage shaped a digit ulcerative colitis ये सब हिस्ट्री में आप पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन में आप कर सकते हैं जब तक एक्स पॉजिटिव होएंगे तब तक तो मेरा ख्याल है कि बहुत देर हो चुकी होगी सो आई डोंट थिंक वी हैव टू वेट फॉर एक्स रेज टू बिकम पॉजिटिव सो इस पेशेंट को दर्द क्यों हो रही थी सब जगहों पे और आपको कुछ पता नहीं चल रहा कि दर्द क्यों हो रही है क्योंकि एग्जामिनेशन तो उसकी नॉर्मल थी सो so, Actually, enthesitis. Enthesitis is you all know what enthesis is. And four hundred enthesis in our body. Can there four hundred? And now, think that the normal is. Let's look at it. The first one is showing is the normal. So, right, it's arthritis. With that, enthesitis starts. And the trigger factors we are not going to discuss anymore. उसके साथ कितनी इंटरल्यूकिंस जनरेट होती हैं एंड दे लीड टू बोनी इरोजन्स विच यू कैन सी हेयर इफ द आपका सो यू कैन सी द लास्ट स्टाइल बोन बोन डैमेज इसी तरह एक्जियल्स पा में फर्स्ट नॉर्मल दिखा रहे हैं सेकेंड में आप देखें वट एवर द रीज़न पेशेंट्स इस डिजीज स्टार्ट एंड इंटरप्ले ऑफ इंटरल्यूकिंस ऑफ डिफरेंट काइंड लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ सिंड और स्मोफाइट जिसकी वजह से स्पाइन जो है वो उनकी बिल्कुल रिजिड हो जाती है जो कि यहाँ पे दिखा रही सो so, इसलिए ये भी देख लीजिए कि इनमें पेन किलर से आराम नहीं आएगा इसमें किसी भी किस्म की एक्सरसाइज से आराम नहीं आएगा दे हैव टू बी ऑन बायोलॉजिक्स दे हैव टू बी ऑन बायोलॉजिक्स क्योंकि अगर बायोलॉजिक्स नहीं होंगे तो नहीं ठीक है आगे पीछे हो जाएगी अलग और ये अलग ठीक है सो इस वजह से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको अर्ली स्टेज में पकड़ें इस बीमारी को एनी पेशेंट हु हैज़ क्रॉनिक बैक पेन हैज़ टू बी अपने एंट्री क्राइटेरिया लेस दैन फोर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज एंड बैक पेन इम्प्रूव विद एक्सरसाइज इट वर्सन विद सिटिंग डाउन वर्सन एट नाइट विद रेस्टिंग ऐसी पेन को प्लीज दे आर नॉट हैविंग डिस्क्रिमिनेशन अगर वो एम आर आई पे भी नजर आ रही है बिकॉज वो इंसिडेंटल फाइंडिंग है एम आर आई में डिस्कर्नीशन या डिस्क प्रेशर इज एन इंसिडेंटल फाइंडिंग इन ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट ऑफ द पेशेंट्स सो ये ना हो कि यू मिस कर दे उस पेशेंट को क्रॉनिक बैक पेन लेस दैन फोर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज इम्प्रूव विद एक्सरसाइज ये सवाल पूछना है आपने और फिर उसके बाद अगर वो इन्फ्लेमेटरी है तो फिर आपने आगे बढ़ना है बिकॉज द पेशेंट माइट बी जस्ट ऑन यू नो इन अ स्टेज वेयर एक्स रेज हैव नॉट बिकम पॉजिटिव तो एक्सरे पॉजिटिव नहीं है तो वो व्हाट इज इट कॉल्ड नॉन रेडियोग्राफिक स्पा एंड स्लोली दिस प्रोग्रेस टू अ स्टेज वेयर इट कैन गो एंड पेशेंट देन डेवलप एंकाइलोजिंग स्पॉन्डलाइटिस बट देर इज अ रेट ऑफ रेडियोग्राफिक प्रोग्रेशन फ्रॉम नॉन रेडियोग्राफिक स्पा टू रेडियोग्राफिक स्पा दैट इज एक्सरे नजर आ जाए 
can take you know, a long time or in some very early. So 10 to 40% of the people who have non-radiographic spa diagnosis is very difficult. It's a good history, good clinical exam. Or I tell you, you can see where we will go so much MRI. So you can see that HLA P27 specificity and sensitivity, so you can see that it's 90% of uh, HLA B27 and MRI is SI joints ka MRI, not lumbosacral spine ka MRI. It's positive. So its specificity, which is green, is around 90%. Last pe jai, last pe jai, psoriasis. Ko so if you ask the patient, you have skin ki koi disease, you have a skin disease, you have skin disease. And you, if you get that, that patient has psoriasis or has a family history of psoriasis, then you clinch the diagnosis there and then. So, her cheese is not mechanical back pain. Nahi hoti hai. Um, and people who have non-radiographic spa or axial spa, hota hai, they have fibromyalgia as well because of enthesitis they are hurt and because of the stress flow. It is a fibromyalgia. So, fibromyalgia is common in spondyloarthropathies. So, um, I will tell you that this young female lost her job to household income just because the, there was a delay in the diagnosis and because the history was not taken in detail. So, history is very important hai back in the patients. Ke liye. And look at how negatively it impacts work productivity. Or kitni uh, population in dono ke saath ghar baith jati hai, kya men, kya women. Do, you must have seen this. Do, do we want our patients to head towards this situation? Ankylosing spondylitis finally, finally ho gaya. So no, not, not now. It will, uh, uh, you have to refer a patient and their guidelines, I'll tell you in a minute. But you know, early treatment leads to better outcomes. Agar aap yahan pe dekhenge, ke, which is on the horizontal bar, less than three years, they achieved remission in every uh, uh, study as compared to those who did not get early treatment, which is shown in the black bar. So, jaldi refer karenge to radiographic damage bhi bahut kam hoga because ye clearly shown hai by studies. Agar aap dekh le, blue bar jo upar dikha rahi hai, it is a high activity disease and with that high activity disease, the joint damage on the horizontal bar also progresses with age, the damage to the bone. So treat to target, treat to target, target is remission. And the thing is this, that this is a referral system which is, works very good abroad, that patients less than 45 years of age with chronic back pain, back pain, which is more than three months, uh, has to be referred to a rheumatologist when, when two out of these three features are present. Buttock pain, buttock pain is different from back pain, improved with exercise, improved with movement. And if the patient has psoriasis or the family history of psoriasis, any two out of these three, then it has to be referred to a rheumatologist. And re refer also, if, patient has any one of these four features, but is tested positive for HLA B27. But if you have, I have told you history or clinical examination, if that is the then you may not need HLA B27, because there are very expensive tests, and the economy is very bad. So this is the referral guidelines for patients with back pain. Every third person in this country has back pain. So all of them are not mechanical. Think about this. I de always dedicate my uh, talk on spondyloarthropathy, which has two days of symposium. And welcome, uh, sir, Professor Javed Akram. They didn't think that we need rheumatology for the specialists and uh, for subspecialists like dermatologists, like GI people. So, rheumatology, the name that was coined in 1800, said Ruma, Ruma is a Greek word. Uh, there is a matter in the brain which flows, 1800 mein unhone yehi which flows and affects all the body. 
सो आई थिंक उस जमाने में उन्हें पता चल गया था कि रूमेटोलॉजी में रूमेटोड आर्थराइटिस इज नॉट द ओनली थिंग विच विल कम ए क्रॉस यू इट विल बी सिस्टेमिक डिजीज सो प्रोफेसर आसिम खान को डायग्नोज किया था प्रोफेसर कुरैशी साहब जो थे एंड इट वॉज हिज टू लेट सब एंकल लूजिंग हो चुकी थी सो अब वो इज लेजेंड इन स्पा ऑल ओवर द वर्ल्ड सो एक नेक्स्ट केस चलते हैं ये भी हम लोग बहुत देखते हैं एक पेशेंट आई फिफ्टी ईयर ओल्ड कितने देर से उसको नी जॉइंट्स पे दर्द हो रही है और उसका अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा कहाँ गई सबसे पहले कहाँ गई सर पहले किसको देख ले गई और तो फिर एक सर ठीक वो उन्हें पेन किलर्स देते रहे कोई आराम नहीं आया नोटिस uh, किया कि वो हो लिवर का तो टेस्ट ही अपनॉमल है विच इज़ टू फिफ्टी सो उन्होंने गैस्ट्रोन्ट्रोलॉजिस्ट के पास भेज दिया और कहा कि इनकी बायोप्सी ज़रूरी है क्योंकि छः महीने का साल हो गया है ठीक नहीं हो रहा है इनका ए और शी केम टू रोमोटोलॉजिस्ट बिकॉज शी वॉज रेफर्ड बिकॉज शी कुंट वॉक बिकॉज ऑफ आर्थराइटिस बैक पेन बट हमारे फेलो ने डायग्नोज कर लिया उसको कि नो शी डज नॉट ओनली हैव आर्थराइटिस शी हैज वट इज कॉल्ड माइसाइटस एंड शी वॉज गुड नॉट वॉक अप एंड डाउन द स्टेज दिस यंग अडल्ट बिकॉज she had myositis which had arthritis as one of the components so her cpk was 12000 eldolase was 20 she refused emg so you can go for an mri of the muscles and when you lo look at them uh, with the stir technique then uh, you may uh, so is go i see this is edema this is muscle edema so you if you want to do a biopsy you can do the biopsy also so patient so have proximal muscle weakness which is symmetrical and an elevated level of enzymes then you will think about myositis myositis akela nahi hai bilkul bhi myositis jo hai uske andar dermatomyositis bhi hai uske andar you have malignancy associated dermatomyositis but bahut si classifications hain और आपको नहीं क्लासिफिकेशन पे जाना बिकॉज इट इज़ फॉर रिसर्च ओनली यू आर अ क्लिनिशियन बट इफ यू हैव सर्टन डायग्नोस्टिक टेस्ट इधर इट वी डेफिनेट प्रोबेबल और मे बी प्रोबेबल डोमेटोमाइसाइटस इस पर भी हमने नहीं जाना ये एक रोमोटोलॉजिस्ट और फिजिशियंस हु आर इंटरेस्टेड इन रोमोटोलॉजी विल बी अ टॉक अ सेशन फॉर अ होल डे सो दिस पेशेंट डाइड शी हैड माइसाइटस बट हर माइसाइटस वॉज मिस विच कुड बी ईजिली पिकड अप by these hands which is mechanics hands which is a hallmark feature of antisynthetase syndrome she developed interstitial lung disease and she died because of that so myositis ek akeli disease nahi hai skin ko bhi involve karti hai the classic halitoprash the rash on the face the gotten spapules choti choti cheeze wo pulmonologist uh, present kar sakti hai ki शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है जी आर्थराइटस है पर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो क्यों है क्योंकि लंग इन्वॉल्वमेंट है जी आई इन्वॉल्वमेंट कार्डिक इन्वॉल्वमेंट मेलेग्नेंसीज थर्टी परसेंट ऑफ द पेशेंट्स विद माइसाइटस विल नॉट इम्प्रूव बिकॉज देव आर मेलेग्नेंसी हाइडिंग समवेयर एक एक केस ये आप लोगों से डिस्कशन uh, के लायक है सो so, एक यंग बॉय uh, है वो उसको डिफिकल्टी होगी क्लाइंबिंग स्टेयर्स ही कैन नॉट गेट ऑफ लो सीट चेयर्स ही कॉन्ट फ्लोश चेयर्स सो वट हैपन्स इज डिसफेजिया भी शुरू हो गया तो किसी ने एग्जामिन किया और पता लगा कि ओ ये तो प्रोक्सीमल मसल वीकनेस है सी के किया तो फाइव थाउजेंड टू फिफ्टी थी इसकी सी के बट वट वॉज ही क्या खा रहा होगा यंग लोग क्या ले रहा था वो जिसकी वजह से उसका सी के भी ज़्यादा है और ये एच एच एम जी सी आर टेस्टिंग उसकी पॉजिटिव आई है सो दिस पेशेंट वॉज टेकिंग स्टेटिन जो आप हम आप और हम हर वक्त प्रिस्क्राइब करते हैं लोगों के साथ सो इट हैड लेड टू डिसऑर्डर विच इज़ नोन एज ऑटो इम्यून स्टेटिन माओपैथी एंड इट्स ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू पिक इट आप बिकॉज अगर आपने उसकी स्टेटिन बंद ना की और वो कह रहे हैं मुझे मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं मुझे मसल्स में दर्द हो रही है अगर आपने उस वक्त बंद ना की वी आर नॉट लकी टू हैव द टेस्टिंग एच एच एम जी सी आर टेस्टिंग यहाँ नहीं हो सकती है सो so, आप मेक श्योर दैट इफ इट इज स्टेटिन यू डू द टेस्ट 
for myopathies, which are like panel of 20 tests, or Harik nahi order kar sakta, but it's not to be missed because it is irreversible if not treated with autoimmune uh, medications. Ek aur usko jo bhai tha, usko bhi thodi weakness thi, but usko myopathy jo thi, wo dusri tarah ki thi, which is toxic myopathy, jab wo revert ho jate, to wo so this is what you have to do. So this is what you have to do. So you have website calculators. You have to do it. 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 Rhabdomyolysis. This is uh, emergency. The patient ko, who has been taking statins develops rhabdomyolysis and can lead to severe hyperkalemia. And he, they might need hemodialysis. So it has to be immediately admitted. But Myopathy, which is uh, just uh, autoimmune, hai, uske liye we have to start them on autoimmune diseases. Which is toxic. You all know because cholesterol and muscle uh, weakness, or muscle cramps, which are every time happening. So, if it's only toxic, hai sirf, to switch brands, lower the dose, every other day, and you all need to know which statins are uh, safer in patients. So, given the rarity of uh, inflammatory myopathies or the heterogeneity, jo hai, it leads to uh, myositis uh, se damage. So, we will, uh, we will uh, uh, skip the last few slides, but this is an x-ray. You have a patient aati hai. chest pain, chest shortness of breath, nodules on x-ray. He was doing, uh, he was a PhD teaching in lungs, several courses of antibiotics. एक दिन आए इमरजेंसी रूम में हाइपोक्सिया था ये चेस्ट एक्सरे था बायलैटरल इन्फिल्ट्रेट और स्किन देखें स्किन इज वेरी इंपॉर्टेंट डर्माटोलॉजिस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये सब जो है उसको डर्मेट ये सब इस वजह से था व्हिच इज नोन एज वेस्कुलाइटिस सो वेस्कुलाइटिस आर्टरीज के अंदर स्मॉल साइज लार्ज साइज एक्टिवेट्स द कॉम्प्लीमेंट द एंका एंटीबॉडी डिस्ट्रॉयज द न्यूट्रोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स सिक्रीट uh, interleukins, which lead to a devastating uh, necrosis of the vessel wall in every vessel of the body. So patients can present anywhere. So you can uh, large vessels at Takayashu, Sapkopata, giant cell of Kopata, Iskelava Hamara patient, medium sized vessels, Kisata, or Hamare patient go GPA. Tha. GPA is very common in Pakistan and it, it's not to be based. So you have to make sure that the lungs are not an infection and there is no embolization or drug effects. Immediate referral, don't even try to treat them because you don't want them to have a saddle nose, uh, uh, respiratory failure, vasculitis, gangrene. So this is a last, last, uh, last slide. A 30-year-old female gynecologist, if there are recurrent abortions, no one investigates. They don't have physicians, they don't have joint pains, they don't have joint pains, so it's treated as RA. So if you are treated as RA, you miss out on young females who should have, in our setting, at least a urine analysis and an ANA from immunofluorescence, immunofluorescence, the rest of the rest of the ANA. So, ये आपको पता है कि dermatologist ने discover किया था. So sorry. और अब dermatologist के पास जाते हैं हमारे बड़े अच्छे colleagues हैं. But सालों वहाँ जाते जाते हैं अपनी rashes के साथ. But आपको पता है कि the the person who described it was Kaposi, and he said no, it's a systemic disease. So check their ANAs by IFA, please. I'm not going to give a talk here on lupus because lupus की symposium तीन दिन की होती है. But anybody ये हमारी अपनी स्टडी थी कि हमारे यहाँ लोग फीवर के साथ बहुत आ रहे हैं, फटी के साथ आ रहे हैं, जॉइंट पेन्स के साथ आ रहे हैं, तो हर एक में रेश नहीं होगी, सो प्लीज मेक शोर उनका यूरिन कराएं क्योंकि लूपस नेफ्राइटिस बहुत कॉमन है और उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम न्यूरोसाइकेट्रिक भी था हमारी कोहर्ट म आपने ऐसे पेशेंट को मैनेज करना है विद अ रोमेटोलॉजिस्ट वरना मेटरनल मोबिलिटी इज़ 20 फोल्ड हायर सो दिस वाज अ ग्रेट आउटकम बिकॉज़ दे कैन हैव दिस कॉम्प्लिकेशंस और शी डिलीवर्ड बेबी गर्ल आफ्टर रिकरेंट वॉशिंग्स शी वाज ऑन हेपरिन सबकुटेनियस थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी बिकॉज़ श अफसाब मोसिन मेरा थैंक गॉड आई वाज एबल टू डिलीवर माय टॉक मैं कल उठी थी तो मैं मलटी और 
यू नो मैं ऐसी चीज़ों पर आ गई थी सर ये प्लीज़ आप बता दें बुल्ले शाह बोल दें आपको याद है जी जी मुझे याद है वैसे ठीक है बोले थैंक यू सो मच फॉर अ वंडरफुल टॉक सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा ना बाग बहारा सदा ना मापे हुसन जवानी सदा ना सोबत यारा सदा ना बागी बुलबुल बोले सदा ना बाग बहारा सदा ना मापे हुसन जवानी सदा ना सोबत यारा अब आप बता दें एंड दिस इज मियां मोहम्मद बख्श फ्रॉम गुजरात सो अब आप एक चीज रह जाएगी मैं सबको बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि सदा कुछ नहीं रहता लेकिन एक चीज रहती है जो सद का इजारी है सो रीच आउट टू दीज पेशेंट्स एंड इट कैन नॉट हैपन विदाउट टीम वर्क एंड सर आपने यू एच एस में यह करवाया था हमारा ग्लोबल इनिशियटिव टीचिंग रोमोटोलॉजिस्ट टू फैमिली फिजिशंस वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग अ कोर्स एज वेल एंड थैंक यू सो मच शुक्रिया बहुत बहुत थैंक यू I would like to invite Professor Naim Ahmed from Faisalabad to be on the stage, sir, amongst the chairs. It's a great honor for PSIM that you are here from Faisalabad and gracing the occasion. Professor Naim Ahmed is a renowned physician, former principal of Punjab Medical College, Faisalabad, now Faisalabad Medical University, and um, not at all ager. सुपर एजर ओके थैंक यू वेरी मच मैडम इट्स रियली डिफिकल्ट टू अटेंड एन इवेंट एंड टू डिलीवर अ टॉक वैन यू हैव सच थ्रोट कंडीशन बट इट वॉज अ वेरी नाइस टॉक एंड वेरी लेबरेट टू सी सम डिफरेंट केसेज दैट वी कॉमनली सी आन प्रैक्टिस इन आवर प्रैक्टिस एंड वी डोंट लुक एट दैम एट फ्राम अ रूमर ऑलोजिस परस्पेक्टिव सो दैट वॉज अ वेरी इनलाइटन सेशन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेशन आई विल रिक्वेस्ट ऑल द पैनलिस्ट टू काइंडली लिमिट यू टॉक टू द एलोकेटेड टाइम वी हैव अ वेरी बिजी सेशन टूडेज एंड